Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rallon Finance Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề đó là kế hoạch xây dựng cơ bắp dành cho người mới Thì nói đến cơ bắp thì mình sẽ ưu tiên dành video này cho các bạn nam Bởi vì là cái kế hoạch xây dựng cơ bắp dành cho nam và nữ thì nó sẽ khác nhau khá là nhiều Thì giống như mình đó, lúc mà mình mới tới vòng gym thì sẽ có rất nhiều điều, rất nhiều câu hỏi mình thắc mắc Đầu tiên, cái vấn đề mà mình muốn nói cho các bạn mình chia sẻ với các bạn Đó là các bạn tới phòng gym để làm gì Ok các bạn có rất là nhiều lý do để các bạn tới phòng gym nhưng mà trong vấn đề đó chỉ có 3 vấn đề chính mà bạn còn phải quan tâm thôi Tất nhiên là bạn sẽ tới phòng gym đó bạn thay đổi ba vấn đề ở đây là bạn thuộc nhóm nào Mình cho các bạn ba nhóm thôi, một là các bạn thuộc nhóm người gầy Hai là các bạn dán vừa vừa nhưng mà các bạn có mở ở bụng Ba là các bạn thật sự là các bạn rất là mập và các bạn muốn tới phòng gym để giảm mỡ Tất nhiên là cho dù bạn thuộc đối tượng nào, thuộc nhóm nào bạn cũng sẽ có những cái quy tắc chung mà bạn cần phải áp dụng để thay đổi cơ thể của bạn một cách thật sự hợp lý hơn Đầu tiên nếu mà là bạn người bạn ốm đi, giả dụ bạn cao 1m7 đi mà bạn nặng chỉ có khoảng tầm 50kg thật sự bạn sẽ rất là ốm bạn cần phải xác định cái chỉ số BMI của bạn Ok, nếu bạn ốm thì rõ ràng là việc bạn sẽ tới phòng gym nhiều hơn để bạn tập luyện và bạn sẽ phải ăn nhiều hơn để bạn thay đổi cơ thể của bạn nó một cách suy luận hoàn toàn hợp lý và đơn giản Điều thứ hai là nếu cơ thể của bạn vừa vừa thì mục tiêu của bạn rõ ràng là bạn sẽ phải xây dựng một cái cơ thể nó săn chắc hơn có vai, có cầu vai, có tay, bắt tay đẹp hơn, có cơ ngực hay có rất nhiều vấn đề khác của bạn và nếu mà khi mà bạn đủ mập ví dụ như là bạn cao có 1m7 thôi mà bạn nặng cỡ 85 hoặc là bạn nặng 90kg thật sự khi đó bạn mập nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề về sức khỏe của bạn bạn cảm thấy yếu bạn cảm thấy trong cuộc sống sinh hoạt bình thường của bạn bạn không đủ sức để làm nhiều việc bạn cảm thấy bạn còn thật sự phải giảm con thì đó là mục tiêu đến phòng gym của bạn nghĩa là cái đầu tiên để mà bạn thay đổi cơ thể của bạn để bạn đạt được cái việc là và xác định cái việc đó là bạn đến phòng gym hay làm gì bạn đầu tiên phải đặt ra cái mục tiêu của bạn nghĩa là bạn phải xác định là bạn thuộc nhóm nào và mục tiêu tiếp theo trong 6 tháng tới trong một năm tới cơ thể của bạn nó sẽ thay đổi như thế nào và đó chính là mục tiêu của chính bản thân bạn rồi và khi bạn đã có một cái mục tiêu, bạn sẽ nên tập trung và quan tâm đến những điều sẽ giúp bạn thay đổi cái cơ thể của bạn và đạt được cái mục tiêu bạn đã đề ra. Cái vấn đề tiếp theo mình muốn nói đến đó là cái thời gian tập. Bạn muốn thay đổi cơ thể của bạn đồng nghĩa với việc là bạn phải thật sự sắp xếp được thời gian tập. Tại vì nếu bạn không sắp xếp được thời gian tập, không đến với gym nhiều hơn, không tập luyện nhiều hơn, chăm chỉ hơn thì chắc chắn cái mục tiêu của bạn xác suất nó bị thất bại sẽ rất là cao. Như vậy thì bạn đầu tiên là bạn mua một cuốn sổ bạn ghi chép ra 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bạn sẽ tới phòng gym để làm gì? Ngày hôm nay bạn tập những gì? Và ngày mai bạn tập những gì? Trong tuần sau, tuần tới nữa bạn tập những gì? Có rất nhiều điều, rất nhiều câu hỏi là bạn có nên tập những cái này hay không? Bạn có nên tập nhóm cơ này hay không? Bạn có nên tập bài tập này hay không? Có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi và tất cả những cái đó Bạn có thể hỏi mình trên Youtube của mình hoặc là fanpage của mình Có rất nhiều điều để các bạn tham khảo Rồi nói đến đây Ok Tiếp theo mình vấn đề mình muốn nói đến các bạn là khi mà bạn sắp xếp được một cái thời gian biểu lịch tập là ngày hôm nay bạn sẽ đi tập, ngày mốt, ngày kia bạn sẽ đi tập thì điều tiếp theo bạn cần phải lưu ý đó là gì? Đó là bạn thật sự phải nghiêm khắc với chính bản thân bạn Tại sao? Tại vì nếu mà hôm nay bạn đi tập ờ, ngày thứ tư đó mà bạn bận nè à, đi nhậu, bận hội họp bạn bè, bận tùm lum các kiểu và bạn không nghiêm khắc với chính bản thân bạn điều đó nó dẫn đến việc là khi bạn không nghiêm khắc bạn bỏ cái bữa tập khi bạn không nghiêm khắc bạn chay ì và bạn không hoàn thành cái bài tập của bạn khi bạn không nghiêm khắc bạn không tập luyện hiệu quả không vượt qua cái sức giới hạn của bạn tổng hợp rất nhiều rất nhiều lần bạn vi phạm chính những điều mà bạn đã nghiêm khắc đặt ra khi mà bạn bắt đầu đến phòng gym nó dẫn đến việc là cơ thể của bạn chậm thay đổi hay là nó thay đổi thật sự không hiệu quả nghĩa là nếu bạn muốn cơ thể của bạn thay đổi hiệu quả hơn cơ bắp của bạn xây dựng nhanh chóng hơn bạn còn phải thật sự nghiêm khắc với chính bản thân bạn nghiêm khắc những gì nghiêm khắc là bạn sẽ lại phải đến phòng gym tập đúng giờ chính xác không nghiêm khắc là bạn sẽ phải cố gắng bạn hoàn thành tất cả những bài tập mà bạn đã đề ra bạn đã tự thiết kế cho chính bản thân mình hoặc là bạn xem cái thiết kế của mình hoặc bạn đăng ký gói tập online trong chương trình của mình nó có những cái lịch tập nó có những cái bài tập sẵn bạn đề ra nó à hôm nay bạn sẽ tập nhiêu đó một cái danh sách 6 bài 7 bài bài nào bạn đọc được bài nào bạn không đọc được tại sao bạn phải nghiêm khắc thật sự đưa ra cái vấn đề đó bạn phải xem vì nó nó thật sự là quan trọng bởi vì sẽ có rất nhiều rất nhiều mà mình thấy nhiều trường hợp lắm rồi đến
điều đó nó không tạo được cái sự nghiêm khắc và chính cái việc bạn không nghiêm khắc chính bản thân bạn bạn không vượt qua được cái mục tiêu của bạn đề ra không vượt qua được cái kế hoạch bạn đã ghi chép ra là bạn sẽ tập những gì và tập như thế nào điều đó kéo dài một thời gian dài kết quả bạn tập luyện nó cơ thể của bạn không thay đổi và nó không hiệu quả vậy nên hãy nghiêm khắc với chính bản thân mình rồi chúng ta cùng nói đến xác suất của sự thất bại ở những cái lịch tập bài tập sự khác biệt ờ, ví dụ như là nếu mà bạn là người ốm đi bạn tập luyện theo một chương trình mà xây dựng cơ bắp dành cho người đã tập quen rồi thì xác suất nó không phù hợp thì bạn sẽ thất bại rất là nhiều hoặc nếu bạn là người ốm đi mà bạn suốt ngày bạn tập quá nhiều bạn nóng lòng bạn muốn thay đổi cơ thể bạn bạn tập quá nhiều nó lại tiêu hao nhiều năng lượng nó không giúp bạn tăng cơ tăng ký được cái quy tắc là bạn ốm thì bạn sẽ phải tập vừa đủ để mà nó kích thích cơ thể của bạn hấp thụ năng lượng và bạn ăn nhiều hơn nên là bạn phải ăn nhiều hơn cái mức bạn tập thì bạn mới ăn ký được nó đồng nghĩa với việc là nếu mà bạn ốm mà bạn cứ ham bạn tập quá nhiều hai tiếng một ngày tập xong ăn nhẹ một chút gì đó là xong đi chơi đá banh là bạn vận động quá nhiều cái năng lượng của bạn không đủ dư thừa để nó có thể thay đổi và giúp bạn uh, tăng cơ tăng cân và bạn không lên nhưng nếu mà bạn mà mà bạn lại tập cũng khá ít bạn tập cho tới chúng ta bạn tập nửa tiếng là xong bạn đi về bạn cảm thấy như vậy là đủ rồi hoặc là bạn đang mập uh, bạn đang rất là mập bạn cỡ nặng 85 mươi kg bạn lại không vào và tập những bài thể lực cường độ cao hay là những bài cardio để nó gia tăng thể lực mà nó đốt mở cho bạn mà lại nhìn vô bạn bắt đầu bạn ngồi với những bài tập tạ thì thật sự thì hiệu quả này nó cũng hiệu quả nhưng mà cái quá trình mà bạn cảm thấy nó hiệu quả bạn cảm thấy nó giảm mở liền nó sẽ kéo dài rất là lâu và nó khi mà nó kéo dài lâu như vậy nó làm cho bạn cảm thấy nản hơn điều đó nó gia tăng cái xác suất thất bại của bạn thất bại nghĩa là bạn đặt ra mục tiêu là bạn sẽ tập liền để thay đổi nhưng mà bạn không hoàn thành được mục tiêu và bạn bỏ dở giữa chân chúng ta gọi nó là thất bại tất nhiên mình chắc chắn là sẽ có rất nhiều người xem những video của mình thường xuyên gặp thất bại hoặc là trong cuộc đời hoặc bạn đã gặp thất bại cái việc bạn thay đổi cơ thể và không làm được việc đó nghĩa là bạn thất bại đúng không và như vậy thì hãy lựa chọn một cái gì đó phù hợp một cái chương trình thật sự nó phù hợp với bạn giống như mình vừa nói bạn ốm bạn tập luyện nó khác bạn vừa vừa bạn tập luyện nó khác bạn mập bạn tập luyện nó khác bạn đang có bệnh lý bạn tập luyện nó khác bạn là nam bạn tập luyện khác bạn là nữ bạn tập luyện khác tại vì khi mà một chương trình một lịch tập một bài tập một chế độ tập luyện phù hợp với chính bản thân bạn điều đó sẽ gia tăng cái xác suất và bạn thành công và vượt qua cái ngưỡng thất bại nó giúp bạn phục hồi nhanh hơn, nó tập luyện phù hợp hơn, nó giúp bạn thay đổi nhanh hơn để bạn thấy được cái sự thay đổi đó từ chính cái việc đó và duy trì cái việc tập luyện một cách đều đặn và ổn định hơn và chính cái việc tập luyện đều đặn và ổn định nó mới giúp bạn trong một cái khoảng thời gian dài bạn thành công và thật sự thay đổi chính cái bản thân bạn, cái cơ thể của bạn chứ cứ nếu mà cho dù một cái chương trình tốt đến cỡ nào nhưng mà nếu thật sự đôi khi nó không phù hợp với bạn ví dụ chương trình tập luyện xây dựng cơ bắp của một vận động viên chuyên nghiệp chắc chắn bạn không thể nào áp dụng nó cho một người mới tập được tại vì nó không phù hợp và nghe không hai cái cụm từ nó khác nhau và rất thật thiện nó đồng nghĩa với việc là nó khi mà bạn không cảm thấy sự phù hợp bạn nản thì bạn sẽ từ bỏ rất là nhanh và như thế là thất bại rồi chúng ta cùng đến với việc là duy trì cái động lực và làm những điều mà bạn cảm thấy thích rồi cái khi mà mình mới bắt đầu tập luyện mình làm sao để duy trì cái động lực mình làm sao để mà mình luôn muốn tập luyện thường xuyên bạn phải có những người mà bạn thích coi ví dụ như bạn là nam đi bạn sẽ thường xuyên uh, bạn thích coi những người mà có cơ bắp lớn bạn duy trì uh, bạn cảm thấy ngưỡng mộ cái khối lượng cơ bắp của họ để đạt được bạn ngưỡng mộ cái sức mạnh của họ ồ hôm nay mình nó cũng tại có 5 kg mà tại sao người đó nâng cũng tại cũng tới hai mươi mình chỉ hít đất thôi 10 cái uh, mình đã thấy mệt rồi ồ người đó mình ngưỡng mộ họ thật á họ có thể hít đất trên 100 cái hay là mình chỉ có thể nhấc tạ được một đất lên 30 kg mà họ có thể nhấc được 200 kg rồi bạn hãy ngưỡng mộ đi bạn hãy hâm mộ những người đó bạn theo dõi họ thường xuyên một là sẽ có rất nhiều rất nhiều những điều mà họ chia sẻ cho bạn học tập hai là chính vì những cái điều đó bạn nhìn vô bạn thấy nó giống như một cái động lực trong tiềm thức gì đó bạn sẽ theo đuổi nó bạn sẽ mong muốn đến một lúc nào đó bạn đạt thậm chí là vượt qua cái mức đó đúng không thì khi như vậy hay là những bạn thầm tường mà hâm mộ những người có cái bóc dáng đẹp hơn bạn là bạn thắc mắc tại sao bắp tay của họ to tại sao vai của họ cắt nét hay bàn tay họ có cầu vai làm sao để đạt được việc đó làm sao họ có số muốn mà mình không có số muốn tổng hợp những cái sự hâm mộ những cái sự yêu thích đó nó làm cho cơ thể của bạn nó có một cái động lực đâu phải có thể đến học tập và tập luyện thường xuyên rồi thêm một điều nữa là hãy tham gia những cái c
mình khuyên bạn là khi bạn nắp bắt đầu mà bạn đến với cái chương trình tập luyện đến với các uh, vấn đề và tập luyện bạn hãy nên tham gia vào những cộng đồng những cộng đồng sẽ thường xuyên chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm kiến thức thường xuyên uh, cho bạn sự giao lưu chia sẻ là bạn biết rằng à không phải một mình bạn chơi cái môn này không phải một mình bạn thay đổi vóc dáng mọi người đều gặp khó khăn như bạn mọi người đều có cách để vượt qua và tổng hợp những điều đó bạn sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm thật sự rất quý báu hãy tham gia một cộng đồng để duy trì cái lửa tập luyện cái sự đam mê của bạn đối với cái việc tập luyện rồi ok mình hướng dẫn cho các bạn một cách nữa đó là ghi chú cái những sự thay đổi nhỏ à, nếu mà bạn đặt mục tiêu là trong cỡ 6 tháng tới bạn sẽ giảm khoảng 8 kg Ok, nó là một mục tiêu tốt nhưng mà nó thật sự nó khá là xa Tại vì 6 tháng là một khoảng thời gian lớn trong cuộc sống của bạn sẽ luôn luôn có rất 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 là nhiều cái sự biến động Vậy nên mình khuyên các bạn là hãy đặt ra những mục tiêu nhỏ và mỗi mục tiêu dài hạn Tất nhiên là bạn sẽ luôn luôn có một cái mục tiêu dài hạn nhưng bạn sẽ luôn luôn có những cái mục tiêu nhỏ hơn Nghĩa là bạn đặt ra mục tiêu là trong một tháng cơ thể của bạn sẽ thay đổi như thế nào Bạn ghi chú lại Nó có những vấn đề là ví dụ như khi công nặng của bạn nó nhìn nó sẽ không thay đổi liền trong một tháng về uh, cái số đo trên cơ thể của bạn nó cũng sẽ không dễ dàng nó thay đổi tại cái nhiều đó nó kéo dài tới vài tháng nhưng có một cái mà bạn có thể ghi chú cái sự thay đổi ví dụ như hôm nay bạn tập bài A đi nó yêu cầu cái lần tập là yêu cầu bạn hít đất 15 lần nhân 3 hiệp nhưng mà bạn chỉ có thể hít đất 10 lần nhân 3 hiệp nhưng mà ngày này tuần sau bạn có thể đạt được 13 cái 14 cái ghi chú lại những cái sự gia tăng về sức mạnh sức bền thể lực tất cả chúng ta đều gọi là sự tiến bộ và sự thay đổi của chính bản thân bạn bạn hiểu không thì bởi vì những cái sự thay đổi nhỏ đó từ lịch tập bài tập sức tập của bạn nó kéo dài một khoảng thời gian dài nó mới giúp cho tổng thể cơ thể của bạn thay đổi và thật sự là bạn sẽ tập luyện hiệu quả được tại vì từng chút từng chút từng chút từng chút thay đổi một tổng hợp nhiều cái chút chút đó lại để làm cơ thể bạn thay đổi lớn bạn không thể nào bạn leo một cái bèo từ việc bạn hít nó chỉ 15 cái leo lên 100 cái được và phải đi từ 15 16 17 18 19 20 30 40 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Hãy ghi chú lại những sự tiến bộ, những sự tiến bộ sẽ luôn luôn là động lực để giúp bạn duy trì cái việc tập luyện Chính cái việc duy trì tập luyện kéo dài qua nhiều tháng, nhiều năm mới giúp bạn thay đổi thật sự nha Rồi, à, tiếp theo mình nói đến một cái vấn đề nữa là hãy dành thời gian học tập kiến thức và đa dạng hóa những bài tập Bởi vì trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào bạn muốn đạt được một cái thành tựu hay thành công nhỏ nhỏ trong đó Bạn phải thật sự học hỏi được kiến thức và phải biết được cái cách thức tập cái cách thức hít thở, cách phân chia bài tập, lịch tập, cách ăn uống hợp lý và phải hiểu được về dinh dưỡng là dinh dưỡng nó hỗ trợ cho cơ thể của bạn mà bạn có thực mới vật tạo đúng không bạn ăn uống tốt thì cơ thể của bạn mới tăng cơ tăng cân hợp lý bạn ăn uống tốt, hợp lý, giảm những cái thành phần trên bột, dầu, mỡ thì cơ thể của bạn mới giảm cân, giảm mỡ hợp lý chứ còn nếu mà bạn tập rất là tốt mà bạn bả đâu ăn đó thì cơ thể của bạn sẽ rất khó và rất lâu thay đổi nó làm bạn nạn chí và bạn thật sự sẽ dễ bỏ cuộc ok rồi hãy dành thời gian học tập nhiều kiến thức đọc nhiều tài liệu xem nhiều tài liệu tại vì một bất kỳ một lĩnh vực nào đó bạn muốn giỏi thì bạn cũng sẽ cần một khoảng thời gian là 5.000 giờ 5.000 giờ nha học tập nghiên cứu và suy nghĩ về nó ở mức mà tương đối thôi còn ở mức mà chuyên nghiệp trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực đó bạn cần từ 10.000 đến 15.000 giờ là nó lâu hơn rất là nhiều bạn cứ tưởng tượng một ngày bạn chỉ có 8 tiếng đồng hồ để nghĩ về nó hay là cỡ hai ba tiếng và bạn đã đạt được 5.000 giờ là bạn sẽ phải mất vài ba năm tất nhiên là trên vài ba ngàn giờ là bạn gọi là tương đối thông thạo đủ để mà bạn hiểu biết và suy nghĩ để mình làm việc đó rồi ok rồi một vấn đề nữa mình muốn nói với bạn là cơ thể của bạn thay đổi nó luôn luôn tính bằng năm nó không thể nào mà thay đổi trong thời gian vài ba tuần hay vài ba tháng vậy nên hãy thật sự kiên trì bạn kiên trì bạn suy nghĩ và nói nhiều bạn rèn luyện đủ nhiều bạn chăm chỉ về dinh dưỡng cơ thể của bạn sẽ thật sự thay đổi còn nếu mà bạn không kiên trì thì không ai giúp được bạn không ai có thể đưa ra một chương trình thay đổi ngay lập tức cho bạn trong vòng và uh, ba tuần có thể nó thay đổi nhưng chưa chắc nó sẽ thể bền và nó thay đổi luôn
Vậy nên hãy kiên trì duy trì việc tập luyện và mình chúc các bạn sớm thay đổi được cơ thể của các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video clip tiếp theo của Ra Long nha.